पीस टीवी बांग्ला मानवता समाधान السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلا آلہ واصحابہ ومن والا دوشہ کامرا بھی گتو پور بے گتو پور بے کو ایکٹی بیشالا جنا کرے چھی آمی علی جنا شبی ہرتے پوائن گولو شدھو ورنا کرے چھی کنو ایلا بروٹ علی جنا چھڑا ایک نمبر امرا بولے چھلام جے شریعت ایر گوی شنا بیتی کنو شنطان جتے کال استقرا एर मध्य दिए हम रजान्ते पड़ी, गौविशनर मध्य दिए और तथा कुराने मुंग सुन्नत है के टेक्स्ट गुलो बिर कोरन मध्य दिए जैसे शरिया को था को था तल लोक खुद दिशा गुलो वरना करें सेक नंबर दूसरा नंबर हुलो शरिया प्रथम इन भवे जिन्हें दिश दान तथ्य के हम रबुजलम शरिया शे गुलो चान इटा श ये भावे जो तो हरा वाच्चे। चंद नंबर हम रेल चुना कुछ चिलाम जे शराशुरी वक्तु बुधे के बुझा जाए। कुराने बंग सुन्नर सही हदीस रिफित तिते कुराने बंग सुन्नर वक्तु बुधे के अमर शराशुरी बुझी जेटा शरिया चान। एवं तरु धारण शरूप अमर बोले चिलाम एक टा आयत सोरा अल बकरा थे के एक्शन चांद तो मधुर पर सहजो तारों करते हैं बंग कठोरता रिमूव करते हैं तीन तो मधुर पर कठोरता चांद ना ताहले सहजो ता सहज करे दावा इच्छ शरीर उद्देश्य अत्यसीर में मकासे द शरीया इच्छ होच्छ शरीर एक टा उद्देश्य लक्ष्य जो सब कुछ सहज करे दावा जाते बंदा पारे लाइक उल्लेख लाख नफ्सा निल्ला उस कठोरता बिलोप कर दावा उठिए ना वा एवं शेरा हुसूरा हज़र मुद्दला ताला बोले चन ओमा जाए आलाई कुम्फ़ दिन में हराज दिन र मुद्दे तो मदर चन कुन हराज कुन अशुभिदा तिनी आरु कोरेन नी कन अशुभिदा होली तिनी उठिए नी है जान अशुभिदा तिनी रिमूव कोरेन ता होले इत्थे के अम्रा बुझलाम जे शरिया श इरकुम अचेनर जे विषय टा ऐसे प्रश्न गे अम्रा आरो किचु आयत अम्रा कुरान थे के पेदे बोले जो सुरा ने सरमुद दाला ताला बोले चन युरी दुल्लाहु लियुबई ये नलकु मोया हदिया कुम अल्लाह चांद तो मधे चन्ना बोलना करते एवं तो मधे कह दात करते ताहुले अल्लाह जिटा बोलना करे दन शिटा बोलना करे तर � मानुषेर शुपत प्राप्तीर जन्नो अतो ये इटे शरीर उन्नो तो मेक्टा उद्देश्य एवं ये इधरों ने एबारात बट टेक्स्ट गुलो थे के किन्तु अमर शरीर उद्देश्य बुझते पड़ी अरे टी आयत सुरा अल्माइदर मध्य अमर देखी जे मोहन अल्लाह ताला बोले चन मा युरी दुल्लाह हुलिया जाल अलाई कुम मिन हराज वलकिन � अल्लाह ताला तुम्हारे दरों पर कोनो कठोर तारा पकड़ते हैं चाहना बोलूँ तीनी चंन जनो तुम्हारे दर के पवित्रों कौरें ये गुलो कितु क्लियर टेक्स्ट जिता दिया अल्लाह ताला आमदर के तर उद्देश्य को था जानान दिच्छन अरे उन्हें गुलो पद्धति आच्छे अल्लाह ताला तर उद्देश्य आमदर के जानाते पारें फरात ना मैंने आमी फरोस करे थी। इफ्तारा दा शब्द टो कुराने ऐसे थे, जखोन मुआदेब ने जबल के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यामने पठन, तो खोन तिनी बोल लें जे तादर के जानिए दाउ इफ्तारा दा अल्लाहु खम्स सलावत अल्लाह फरोस करे दिया चन पाँच सलात। तो इफ्तारा दा अल्लाह तारा बुझा 
ফরজ করেছেন অর্থাৎ এটা আল্লাহর মাকসুদ এটা আল্লাহ তালার উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য এই জিনিসটা সাধন করা যদিও সালাতের বিষয়টা অন্য অন্য অনেক দলিল থেকে বোঝা যাচ্ছে বাট এটা যে কোনো ক্ষেত্রেই এই ফরজ কথাটা আসবে তার দ্বারা আমরা বুঝব এটা আল্লাহ তালার মূল লক্ষ্য ঠিক তেমনি কাতা বা বা কুতিবা কুতিবা কথাটা যেমন কুতিবা আলেকুম সিয়াম দ্বারা বুঝব যে এটাও আরেকটা টেক্সট যার দ্বারা আল্লাহ তালা তার লক্ষ্য বর্ণনা করছেন তোমাদের উপর ফরজ করে দেওয়া হয়েছে লিখে দেওয়া হয়েছে ফরজ করে লিপিবদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে বিধিবদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে এই ধরনের কথাগুলো যে কোনো ফর্মে আসুক সেটা যদি আসে আল্লাহ তোমাদের জন্য নির্দেশ দিচ্ছেন যে তার ইবাদত সরকার ইবাদত করবে না করা যাবে না এগুলো হচ্ছে ক্লিয়ার টেক্সট রায়িকা ওয়াকুম্বি এটাই আল্লাহ তালা তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন তারপরে ইয়াহকুম ইয়াহকুম যে আল্লাহ তালা নির্দেশ দিচ্ছেন ফয়সলা করছেন অথবা ইউরিদ অথবা ইয়ামুর ইন আল্লাহ ইয়ামুর বিল আদল আল্লাহ তালা নির্দেশ দিচ্ছেন ন্যায় আচরণ ন্যায় সঙ্গত আচরণ করার নির্দেশ দিচ্ছেন তাইলে এই যে নির্দেশ দিচ্ছেন এই যে হুকুম দিচ্ছেন এই যে কাদা ইউজ করছেন কাদা মানে ফয়সলা করেছেন ফয়সলা করে দিয়েছেন হুকুম দিয়েছেন ওয়াসা ফারাদা কাতাবা বা ফুরেদা কুতেবা ইত্যাদি বা ওয়াজাবা এই শব্দগুলো কিন্তু ক্লিয়ার টেক্সট যেটা মাকাসুদ শেরিয়াকে বোঝানো হচ্ছে বোঝানো হচ্ছে যে এটা আল্লাহর লক্ষ্য উদ্দেশ্য এই ওয়াজিব কাজগুলো সবই আল্লাহ তালার মানে এগুলো এস্টাবলিশ করা এগুলো আদায় করা সম্পাদন করা এটা শেরিয়ার মূল লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য আর যেগুলো হারামের ব্যাপারে ক্লিয়ার টেক্সট আসছে নিষেধাজ্ঞা সুযোগ যেমন আল্লাহ তালা তোমাকে নিষেধ করছেন ইয়ান হ্যাঁ শব্দটা বা না হ্যাঁ শব্দটা এসেছে তার দ্বারা বোঝাচ্ছে হারাম এটা না করাটা আল্লাহর উদ্দেশ্য হারামগুলো বা মানহি আনহু নিষিদ্ধকৃত কাজগুলো না করাটা আল্লাহর উদ্দেশ্য তাহলে আমরা খুব ইজিলি কোরআন এবং সুন্না থেকে এই যে শব্দগুলো আমি আলোচনা করলাম যেগুলো কোরআন সুন্না এলাবরেটলি এসেছে বিভিন্ন জায়গায় আমরা বুঝে ফেলতে পারব এগুলো হচ্ছে ক্লিয়ার টেক্সট যেটার দ্বারা সারিয়ার লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য অত্যন্ত স্পষ্টভাবে এবং প্রাঞ্জলভাবে বোঝা যায় আরেকটি বিষয় সেটি হচ্ছে সারিয়া যখন কোনো নির্দেশ দেয় সাথে কারণ উল্লেখ করে তখন বোঝা যাচ্ছে যে ওই কারণটাও সারিয়ার একটা লক্ষ্য উদ্দেশ্য যেমন যখন বলে আকিমি সলাত আলী দিকরি এই ধরনের আয়াতগুলো আমরা কিন্তু ইতিপূর্বে আপনাদের উদ্দেশ্যে পেশ করেছিলাম আমাকে স্মরণের জন্য সালাত কায়েম করো তাহলে বোঝা গেল যে সালাত কায়েম করার মেদ উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহকে স্মরণ করা এখানে আরেকটা বিষয় মনে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে ভালো হবে সেটি হচ্ছে আমরা বলেছি স্বয়ং নির্দিষ্টও সারিয়ার লক্ষ্য উদ্দেশ্য যদি লিদিকরি না বলতো তাইলে এবং যেটা অন্য অন্যখানে হয়েছে ও আকিম সালাহ আকিম সালাহ ও আতুজ জাগা যেমন এখানে আর কারণ বর্ণনা করেনি তাহলে সালাদ কায়েম করাটাও কিন্তু লক্ষ্য উদ্দেশ্য আবার এই লক্ষ্য উদ্দেশ্যের আবার লক্ষ্য উদ্দেশ্য থাকতে পারে তাহলে যেখানে কোনো মূল কাজ যেটা আল্লাহর উদ্দেশ্য হওয়াটা তার জন্য আরেকটা লক্ষ্য নির্ধারণ করা থাকে তখন সেটা জানার পর সেই লক্ষ্য নির্ধারণ করাটাও আমাদের কাজ হয়ে পড়ে তাইলে আকিমি সালাত আলী দিকরি আল্লাহ তালা যখন বলেছেন তখন দুটো উদ্দেশ্য আমাদেরকে সাধন করতে হবে এক সালাত স্টাবলিশ করতে হবে সালাত কায়েম করতে হবে যেহেতু এটা আল্লাহ তালার একটা উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য দুই সালাত কায়েমের যে উদ্দেশ্যটা আল্লাহ তালা নির্ধারণ করে দিয়েছেন আকিমি সালাত আলী দিকরি বলে আমাকে স্মরণের জন্য তাহলে সেই উদ্দেশ্যটাও কিন্তু আমাদেরকে সাধন করতে হবে অতএব যদি কোনো মুসল্লি সালাত কায়েম করেন কিন্তু আল্লাহকে স্মরণ না করেন তাহলে তিনি একটা উদ্দেশ্যকে সাধন করলেন অন্যটা করলেন না তার মানে হচ্ছে সালাতের অন্য উদ্দেশ্য সাধন না করলে মূল উদ্দেশ্যটা হলো না আপনি একটা রিচুয়াল একটা অনুষ্ঠানে কে বাদত করলেন বাট তার উদ্দেশ্যটা আর হলো না যে আল্লাহকে স্মরণ করা আল্লাহকে স্মরণ করলে তো মানুষ যে আল্লাহর জন্য সালাত আদায় করছে সে আল্লাহর জন্য তো সে হারাম বর্জন করবে সে আল্লাহর জন্য সে নিজের আখলাককে ভালো রাখবে অস্ত বর্জন করবে মনকার এবং অন্যায়কে বর্জন করবে এই জন্যই তো আল কোরআনের অন্যত্র আল্লাহ তালা বলেছেন ও আকিমের সালা ইন্না সালাত আতান হায়ানিল ফাহসায়ের মনকার তোমরা সালাত কায়েম করো কারণ সালাত কায়েম করলে তা অশ্লীলতা এবং অন্যায় থেকে দূরে রাখে অন্যায় থেকে মানুষকে বিরত রাখে এই যে অন্যায় থেকে বিরত রাখা এবং ন্যায়ের মধ্যে মানুষকে রাখা এই যে এই বিষয়টা কিন্তু সালাতের সেই লক্ষ্যটা আবারও আমাদের সামনে তুলে ধরে আকিমের সালাত আলী দিকরি আল্লাহকে স্মরণ করার জন্য স্মরণ করার উদ্দেশ্যটা সাধিত হলে তখনই মানুষ ভালো মানুষ একজন মুসল্লি পরিণত হবেন এভাবে আমরা লক্ষ্য করছি কিভাবে মাকাসিদ শেরিয়া এর জ্ঞানটা মানুষকে লক্ষ্যমুখী করে মানুষকে সঠিক পথের দিকে ঠেলে দেয় তথা ভালো মানুষ হওয়ার প্রেরণা যোগায় যাই হোক আমরা আলোচনা করছিলাম যে কিভাবে আমরা চিহ্নিত করব 
মাকাসুদে শরিয়ার বিষয়গুলো অর্থাৎ মাকাসুদে শরিয়া কিভাবে আমরা চিনব তার মধ্যে আরেকটি বিষয় হলো সর্বশেষ যে বিষয় সেটি হচ্ছে শরিয়ার চুপ থাকা শরিয়ার কোন বিষয়ে চুপ থাকা এই চুপ থাক কেন যখন শরিয়া তখন আমরা কি ইসলাম বাদ করব কোন জিনিসটা বুঝব ডিরাইভ করব মাসালা থেকে এটাকে দুই ভাগে ভাগ করতে পারি অর্থাৎ যেমন ধরেন শরিয়া যেগুলো বলেছেন তো বলেছেন কিন্তু কিছু কিছু জায়গা আছে শরিয়া চুপ থেকে গেছেন সেগুলো যদি আমরা কিছু গুরুত্বপূর্ণ জায়গা চিহ্নিত করি তাহলে তার বিধানটা কিভাবে বুঝব যেখানে শরিয়া চুপ থেকে গেছেন সেটা কি আমি করব নাকি করব না যদি করি কেন করব যদি না করি কেন করব না এই এই যে কেন উত্তরটা বের করলে আমরা মাকাসেটটা পাবো আচ্ছা শরিয়া যেখানে চুপ থেকে গেছেন সেখানে মাকাসেদ বের করার পন্থাটা কি সেখানে দুটো অবস্থা হতে পারে এক ওয়াজিব ও অনুমোদিত হওয়ার কারণে কারণ যদি থাকে মানে যেমন কাজটা খুব গুরুত্বপূর্ণ এটা ওয়াজিব হওয়ার কথা এবং ওয়াজিব হওয়াটা মানে আপাত দৃষ্টিতে তখনকার বিশ্লেষণ করলে মনে হয় ওয়াজিব হওয়ার কথা মানে কিন্তু শরিয়াতের কোনো নির্দেশনা আসলো না শরিয়ার যখন নির্দেশনা আসলো না তখন বোঝা যাবে যে এটা শরিয়াতে অনুমোদিত না মানে এটা শরিয়ার কোনো একটা হুকুমের আন্ডারে যাওয়ার হয় ওয়াজিব নয় অনুমোদিত হওয়ার যদি কার্যক্রম উপস্থিত থাকে কিন্তু শরিয়া কোনো অনুমতি মানে কিছুই বললো না তাহলে বোঝা যাবে যে এটা শরীর তো অনুমোদিত এগুলো সিম্পলি এটার এক্সাম্পল আমরা দিতে পারি ইবাদত যেমন আমাদের পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আমাদের ফরস খামস সালাওয়াত ফিলিও মে উল্লাই না আর সালাওয়াত উল খামস অর্থাৎ পাঁচটা সালাত আমাদের জন্য ফরজ এখন প্রশ্ন হচ্ছে ষষ্ঠ আর একটা সালা কি আমরা পড়তে পারবো কি না অনুমোদন আছে কি না ফরজ কি না এখানেই বিষয়টা এরকম যে না ফরজ তো নয় অনুমোদনও নাই ষষ্ঠ কোনো সালা এখানে পড়া যাবে না কেন কারণ যদি এটা ওয়াজিব হতো অথবা অনুমোদিত হতো সেরিয়া কোনো না কোনো আলোচনার মাধ্যমে টেক্সট বা নসের মাধ্যমে সেটা জাতিকে জানাইতো তাহলে এরকম ইবাদতের আরও যে কোনো ক্ষেত্রে ইবাদতের আরও যে কোনো ক্ষেত্রে যদি সারিয়া চুপ থাকে আর নতুন কোনো ইবাদতের কোনো ডেসক্রিপশন না দেয় তাহলে বুঝবো নতুন আর কোনো ইবাদত ওয়াজিব নয় ফরজ নয় সুন্নত নয় মোস্তাহাব নয় বরং বেদা এটা হচ্ছে মূল নীতি তার মানে হচ্ছে এখানে যদি অনুমোদিত হতো অথবা মোস্তাহাব হতো অথবা ফরজ কিংবা ওয়াজিব হতো তাহলে সারিয়া কোনো না কোনো টেক্সটের মাধ্যমে সেটাকে জাতিকে জানান দিত এরপরে দ্বিতীয় আরেকটা অংশ রয়েছে আমরা দ্বিতীয় অংশটা আলোচনা করব দর্শক আমাদের বিরতির পর আমরা যাচ্ছি আপনারা আমাদের সাথে থাকবেন আমরা একটু পরেই ফিরে আসছি মহিলা সাহাবিদের ইমান ছিল পরিপূর্ণ তারা আল্লাহর প্রতি খুবই নির্ভরশীল ছিলেন ইসলামে কিন্তু মেয়েদেরকে ঈদের নামাজে যাওয়ার জন্য আদেশ দেওয়া হয়েছে নারীদের জেহাদ হজ মেয়েদেরকে ডাস্টবিনের মতন ফেলে দেওয়া হয় बांगल আল্লাহর কালাম ওর আন বুঝতে চান ওর আন বুঝতে হলে সহায়ক হিসাবে ওর আন সংশ্লিষ্ট কিছু বিষয় জানতে হবে এ বিষয়গুলো আলোচিত হয়েছে রুলুমুল ওর আন শিরোনামে রুলুমুল ওর আন সিরিজ শুনতে ও দেখতে আমার উপস্থাপিত প্রোগ্রাম চোখ রাখুন একমাত্র পিস টিভি বাংলায় কোরআন কে ভালোভাবে বুঝবার জন্য কি কি বিষয়ে জ্ঞান রাখা জরুরি 
জানতে হলে দেখুন উলমুল কোরআন ও ইসলামী আদর্শ প্রতি রবিবার রাত সাড়ে আটটায় বা পুনঃসম্প্রচার সকাল সাতটায় বাংলাদেশে পিসটিভি বাংলায় দ্বিধা দ্বন্দ্ব মূল্যবোধের অভাব প্রকৃত বিশ্বাসের অভাব অসচেতন জীবন যাপন ধর্মকে ভুলভাবে তুলে ধরা ধর্মীয় গ্রন্থের পরিবর্তন এবং সংস্করণ যথাযথ তথ্য পেতে সকল ক্ষেত্রে আমি সংগ্রাম করছি সত্য প্রকাশ করতে কারণ এটা যেন আপনার অধিকার আর আমার দায়িত্ব সত্যটা বলা দেখুন সত্য উন্মোচন পরবর্তী অনুষ্ঠান পিস টিভি বাংলায় দর্শক বিরতির পর আমরা আবারও ফিরে এলাম আজকের আলোচনার পর্বে দ্বিতীয় আরেক প্রকার সেটি হচ্ছে নিষেধ করার যদি কারণ ও উপলক্ষ থাকে অথবা প্রয়োজন থাকে যে একটা জিনিস হচ্ছে একটা জিনিস আমাদের সামনে হচ্ছে অথবা রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের সামনে হচ্ছে আমরা আমাদের সামনে কথাটা নয় বরং যেহেতু ওহির যুগ ছিল রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের যুগ তার সামনে কোনো কোনো সাহাবা করছেন কিন্তু তিনি নিষেধ করছেন না তিনি চুপ এখানে কিন্তু যদি এটা নিষিদ্ধ হয় এটা বর্জন করা যদি শরীয়তের লক্ষ্য হয় তাহলে কিন্তু রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম নিষেধ করতেন কারণ এটি ওহির দাবি কারণ তিনি তার সামনে হারাম সকল কাজকে নিষেধ করে দিয়েছেন এমন কোনো হারাম নয় যা তিনি নিষেধ করেননি তাহলে বোঝা গেল যে এই ধরনের কাজের ক্ষেত্রে যদি রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের সামনে কোনো কার্য সম্পাদিত হয় অথচ তিনি নিষেধ করছেন না চুপ থাকছেন তাহলে সেটা শরীরত অনুমোদিত এবং সেটা শরীরত নিষিদ্ধ নয় এই ধরনের কাজকে যে রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম তো কিছু বলেননি এ কথা বলে এই ধরনের কাজকে আসলে নিষিদ্ধ করা যাবে না বরং দেখতে হবে রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের সামনে হয়েছে তিনি নিষেধ করেননি তাহলে সেটা অনুমোদিত এভাবে চুপ থাকার বিষয় থেকেও আমরা শরীয়ার লক্ষ্য বুঝতে পারি এই দ্বিতীয় মানে শেষ প্রকারের দ্বিতীয় প্রকার থেকে যেটা আমরা বুঝতে পারি সেটি হচ্ছে যে এটা হচ্ছে এটা বর্জন করাটা শরীরের লক্ষ্য না এটা নিষিদ্ধ হওয়াটা শরীরের লক্ষ্য না যেভাবে ইবাদতের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত আমলটা যেটার ব্যাপারে শরীয়াত একদম নিশ্চুপ মহান আল্লাহ তাল্লার কালামের পাখি কিছু নেই এবং রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের সেই হাদিসের মধ্যে কিছু নেই সেক্ষেত্রে নতুন একটা ইবাদত নিয়ে আসা এটা শরীরের উদ্দেশ্য না এই জন্যেই এখানে শরীরের নিশ্চুপ থেকে যায় উদ্দেশ্য থাকলে শরীয়া কিছু বলতেন এইভাবে বিভিন্নভাবে আমরা শরীয়ার বিষয়গুলো আমরা বুঝতে পারি এবং সেটা আমাদের আলোচনার মধ্য দিয়ে আমি আবার কনক্লুড করছি এর বাইরে কিন্তু মানে ওলামারা রেকমেন্ড করেননি আর কোনো পদ্ধতিতে কি কিছু করা যাবে কিনা এক নম্বর আমরা বলছি এস্তেকরা গবেষণা ভিত্তিক ব্যাপক অনুসন্ধান এবং এই অনুসন্ধানটা হবে শরীয়ার বিভিন্ন টেক্সট এবং নুসুসের মধ্যে কোরআন সুনা নুসুসের মধ্যে তার থেকে আমরা বের করে নিয়ে আসবো শেয়ার লক্ষ্য উদ্দেশ্য এক নম্বর দুই নম্বর হচ্ছে প্রাথমিক নির্দেশ আর কিছু লাগবে না শুধু প্রাথমিক নির্দেশ দ্বারা বোঝা যাবে যে এটা শরীয়ার উদ্দেশ্য লক্ষ্য তিন নম্বর হচ্ছে প্রাথমিক নিষেধাজ্ঞা এটার দ্বারা বোঝা যাবে যে শরীয়াত কোন কোন জিনিস নিষিদ্ধ চেয়েছেন নিষিদ্ধ জিনিসের ক্ষেত্রে শরীয়াতের লক্ষ্য উদ্দেশ্য তারপরে চার নম্বর হচ্ছে আমরা যেটা বলেছি নিষেধাজ্ঞার কারণ জানা পাঁচ নম্বর হলো নির্দেশের কারণ জানা এবং ছয় নম্বর হচ্ছে স্পষ্ট বক্তব্য শরিয়ার স্পষ্ট বক্তব্য এই নির্দেশ নিষেধাজ্ঞা ছাড়াও অন্য অন্য আঙ্গিকের বক্তব্য যেমন আরাদা শা আ ফারাদা কুতেবা আমারা ইয়াহকুমু হাকামা এই যে শব্দগুলো আমরা ইলাবরেটলি একটু আগে আলোচনা করেছি এই জন্য সেগুলো আবার আলোচনা করব না এভাবে স্পষ্ট বক্তব্যের মধ্য দিয়ে শরিয়াত আমাদেরকে জানিয়ে দেবে এটা শরিয়াতের লক্ষ্য উদ্দেশ্য এবং সর্বশেষ এবং সপ্তম হল আমরা বলেছি শরিয়াত চুপ থাকা তার দুটো দিক এক এবাদতের সাইড আরেকটা হচ্ছে নিষিদ্ধ না করা নিষিদ্ধ না করার ক্ষেত্রে শরিয়াত চুপ থাকা তার মানে সেটা অনুমোদিত আর ইবাদতের ক্ষেত্রে শরিয়াত চুপ থাকা তার মানে সেটা কোনোটাই অনুমোদিত না না মুস্তাহাব না সুন্না না ফরজওয়াজিব তো এই বিষয়গুলোকে এইভাবে যদি আমরা শিখি তাহলে আমাদের জন্য শরীয়ার লক্ষ্য উদ্দেশ্য বুঝতে সুবিধা হয়ে যায় দর্শক আমরা এটা এই যে আলোচনাটা এটা বিগত পর্বের একটা অংশের ধারাবাহিক আলোচনা আমরা করেছি আজকে আর একটা বিষয় আমরা একটু আলোচনা করব আর সেটি হচ্ছে মাকাসুদ শরিয়া বা শরীয়ত লক্ষ্য উদ্দেশ্য কত প্রকার এবং কে কি এটা জানাটা খুব জরুরি আমাদের জীবনের ব্যালেন্স তৈরি করার জন্য 
এবং জীবনে প্রায়োরিটি বেসড কাজ করার জন্য এই লক্ষ্য উদ্দেশ্যের প্রকারটা স্তরগুলো আমাদের জানা দরকার যে কোন কাজটা আমি আগে করব কোন কাজটা পরে করব এবং কোনটার বেশি উপর বেশি গুরুত্ব দিব কোনটার উপর কম গুরুত্ব দিব কোনটা আনুষাঙ্গিকভাবে করব কোনটা মৌলিকভাবে করব এই জানার জন্য প্রকরণটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় আমরা আজকে প্রাথমিকভাবে আপনাদের সামনে সে প্রকরণগুলো ইনশাল্লাহ তুলে ধরব এবং পরবর্তীতে ইলাবরেটলি এই বিষয়গুলোর উপরে আরও বিভিন্ন পর্বে আমরা ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করতে থাকব যতক্ষণ না এই বিষয়ে আমাদের বক্তব্য শেষ হয় দর্শক মাকাসেদ শরিয়ার প্রকরণগুলোকে আমরা প্রাথমিকভাবে তিনটা প্রকরণে ভাগ করতে পারি এক আসালাহ বা মৌলিকত্বের দিক থেকে মাকাসেদের প্রকরণ আর আরেকটা হচ্ছে আল মাকাসেদ আত্তাহ অথবা আত্তাহ দুভাবে এসেছে যেটা গৌণ ও আনুষাঙ্গিক মাকাসেদ যেটাকে ইংরেজিতে আমরা বলবো সেকেন্ডারি মাকাসেদ অথবা সেকেন্ডারি অবজেকটিভ আফসারিয়া তাহলে মৌলিকত্বের দিক থেকে দুই প্রকার এক প্রকার হচ্ছে যে মৌলিক প্রধানতম উদ্দেশ্যের দিক থেকে মৌলিক এবং প্রধানতম মাকাসেদ বা উদ্দেশ্য আর উদ্দেশ্যের দিক থেকে মৌলিক নয় তবে গৌণ এবং আনুষাঙ্গিক মাকাসেদ এর চমৎকার উদাহরণ কিন্তু আমরা দিতে পারি আপনাদেরকে যাতে করে সহজে বোঝা যায় যেমন সালাত আল্লাহ তালা বলেছেন আকিমি সালাত আলী আদিকারি আমাকে স্মরণের জন্য তোমরা সালাত আদায় করো তাহলে এটা কিন্তু মৌলিক উদ্দেশ্য সালাত আদায়ের মৌলিক উদ্দেশ্য আর সৌমের ক্ষেত্রে মৌলিক উদ্দেশ্য কি না আল্লাহ কমতা তাকুন তাকু অর্জন সৌমের ক্ষেত্রে মৌলিক উদ্দেশ্য জাকাতের ক্ষেত্রে মৌলিক উদ্দেশ্য কি প্রথমত জাকাত খুদ মিন আমিম সদাকাতান তাদের সম্পদ থেকে তুমি সাদাকা নাও যা তাদেরকে পবিত্র করবে এবং পরিশুদ্ধ করবে সেই সম্পদ দিয়ে তো এই যে এখানে দেখা যাচ্ছে জাকাতের একটা উদ্দেশ্য হচ্ছে সম্পদের পরিশুদ্ধি তাদের আত্মার পরিশুদ্ধি আবার আরেকটা উদ্দেশ্য হচ্ছে তো খাদমিন আগ্নি আহিম ফতরুদ্দালা ফকার আহিম তাদের ধনী এবং সচ্ছল ব্যক্তিদের থেকে নেওয়া হবে এবং তাদের গরিবদেরকে বিলিয়ে দেওয়া হবে তার মানে হচ্ছে দরিদ্র ব্যক্তিদের অভাব মোচন করা এবং দারিদ্র দূর করা জাকাতের উদ্দেশ্যের মধ্যে এখানে চলে এসছে মৌলিক উদ্দেশ্য আর জাকাতের সেলফ যেহেতু এই বায়দা তাহলে আল্লাহর আনুগত্য এবং তো আত এটাও একটা অন্যতম উদ্দেশ্য সকল ইবাদতের মধ্য দিয়ে এগুলো হচ্ছে মৌলিক উদ্দেশ্য সারিয়া যেগুলো কমপ্লিটলি মেনশন করে দিয়েছে সেটা হতে পারে একটা হতে পারে একাধিক জাকাতের ক্ষেত্রে আমরা একাধিক দেখছি আমার নিজের সম্পত্তিকে পবিত্র করা আবার অন্য ভাইয়ের দারিদ্র এবং অভাব মোচন করা আবার আল্লাহকে খুশি করা তার নির্দেশ মানা জাকাতের ক্ষেত্রে তিনটা মৌলিক উদ্দেশ্য দেখতে পাচ্ছি সালাতের ক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছি আল্লাহকে স্মরণ করা সালাত ইট সেলফ আদায় করা এবং সালাত দ্বারা সমস্ত অশ্লীল পাপাচারকে পাপাচার থেকে নিজেকে মুক্ত করা এই তিনটা হচ্ছে মৌলিক উদ্দেশ্য আচ্ছা এখন আসুন আমরা বলেছি গৌণ ও আনুষাঙ্গিক সালাতের গৌণ উদ্দেশ্যটা কি যদি কেউ মনে করে সালাত আদায় করলে তার শরীরটার মধ্যে একটা ব্যায়াম হয়ে যাচ্ছে এটা কিন্তু গৌণ আনুষাঙ্গিক এটা অটোমেটিক হবে এটার জন্য আলাদা স্পষ্ট আপনার নিয়তের প্রয়োজন নাই তারপরে জাকাত জাকাতের দ্বারা যদি কেউ আত্মীয়ত সম্পর্ক রক্ষা করতে চান সেটা আনুষাঙ্গিক সেটা মেন উদ্দেশ্য এর মধ্যে পড়ে না সেটা আনুষাঙ্গিক আপনি এই জন্য জাকাত যদি আত্মীয়ের বাইরেও দিয়ে দেন আপনার আদায় হয়ে যাবে যদিও আত্মীয়দেরকে দেওয়াটা এটা আউলা কারণ তখন হবে জাকাত রিসিভারদের অর্থাৎ জাকাত যারা ডিজার্ভ করে যোগ্যতা রাখে তাদেরকে দিলেন প্লাস আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করলেন দুটো সব এখানে হবে এভাবে আমরা দেখছি প্রত্যেকটা কাজের একটা মৌলিক উদ্দেশ্য আছে যেটা যেটা বেশি প্রায়োরিটি পাবে যেটা বেশি প্রাধান্য পাবে যেটা যেটা প্রাইমারি অবজেকটিভ আর একটা হচ্ছে গৌণ উদ্দেশ্য আনুষাঙ্গিক যেটা অটোমেটিক অটোমেটিক হয়ে যাবে এটা উদ্দেশ্য না করলে চলবে এখানে প্রবলেমটা হলো যদি আপনি প্রাইমারি এবং প্রাথমিক মৌলিক উদ্দেশ্যটাকে বাদ দিয়ে সেকেন্ডারি বা গৌণ উদ্দেশ্যটাকে প্রথম করে নেন তাইলে কিন্তু একটা বিপর্যয় ঘটে যাবে আপনার ইবাদত কবুল হবে না আপনার আমাদের মূল উদ্দেশ্যটা ব্যাহত হয়ে যাবে ব্যাপকতার দিক থেকে মাকাসেদকে আমরা তিন ভাগে ভাগ করতে পারি আল মাকাসেদ আল আম্মা আল মাকাসেদ আল খাস আল মাকাসেদ আল জুজিয়া মাকাসেদ আল আম্মা ব্যাপক মাকাসেদ এটা হচ্ছে যেমন রফুল হারাজ আমরা বলেছি মানুষের কল্যাণ সাধন করা ব্যাপক জেলবুল মসালে সমস্ত মানবতার কল্যাণ সাধন করা দারুল মাফাসেদ মানবতার যত বিপর্যয় যত ক্ষতি সবগুলোকে দূর করা রফুল হারাজ মানুষের উপর থেকে যত কঠোরতা সেগুলোকে বিলোপ করা এগুলো হচ্ছে কমন বিষয় 
خاص بیشای ہوتے ہیں جب ان سالات با سوم با حجر جے مقاصد غلام را بنانا کرے چی حجر کے ترے سورہ حجر مدد اللہ تعالیٰ بولچن وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجْ ایک اتھا بولی شیشے بولچن لیاش حدو منافع لہو حجر گھوشنا داو آیت تر مچکھانا رو آنگ شروع ہے چی شیشے ادوش روان रुकूर उद्देश्य टाकी, सेज़दर उद्देश्य टाकी, इटा उसे जुज़ ए, तेरे बेपोक, कम बेपोक, एक दम बेपोक ना, खास, ये भावे तीन भागे बेपोक तो, एक तो चो कमोन बा बेपोक, जेटा के माकासर आम बा बाला है, और एक तो चे खास बा निर्दिष्ट, और एक तो होते जुज़ ए बा पर्शियल ऑब्जेक्टिव माकासित, एक उल्लंघन विभिन्न पौधजाय बंग स्तर दिखते के एक तीन भाग भाग करा हुए थे एक जरूरियत दो यल हाजियत तीन अत्यासिनियत जरूरियत मने जरूरी विषय गुलो जा छड़ जीवन चलेना एवं हाजियत होते हैं शे विषय गुलो जिन अत्यंत प्रयोजन किंतु ऐतोटा जरूरी ना है जे जीवन धंश हो जाए अत्यासिनियत हो किंतु इतना ना होले एकदम कुनाशु भी दाव होते हैं ना ये होलो तृतीय प्रकरण ने तीन टा प्रकर जरूरियत हाजियत एवं तहसीनियत दशो कमरे विषय गुलों ने आम्र आरोहल चुना कर बोइन शाल्ला आशा करी विषय गुलो आपने रखो भालो करे जाते बुझते पारे निश्चित भावे शोहज बुध होवा भावे आम्र निदेशन संपद के सुरक्षित ना रखते पाए, विनियोग अपना र संपद के नाबिद दी करते पाए, किंतु जाकत दिले निश्चयी अपना र संपद बार बे थक बे सुरक्षित एवं कुबित्रो। इस डीपीर शाते था कून अपना र जाकत दानी रोत्तो पढ़ते पाए, आईआरएफआई अल्ट्राइन बैंक क्वार्टरन कोट आठ चौलीस कैल थोर पेरोड बॉर्मिंगहम यूके पाउंड अकाउंट नंबर शून्य एक एक तीन दो ही तीन शून्य एक आई बैन जी बी बांडो एल ओ वाई डी तीन शून्य नौ छाए तीन चार शून्य एक शून्य दो ही चार एक नौ दो ही शॉट कोड तीन शून्य 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 आठ तीन स्वेप बी आई सी कोड आई बी ओ बी जी बी बाईस टाका पाची आमदर ईमेल करूँ एडमिन एट द � السلام عليكم ورحمة الله. أمي محمد هاشم مدني. أرأفكرا دكتشين. بيش تي بي بانغلا.